El gobernador Alfredo Ramírez Bedoya encabezó la inauguración de los muelles de cabotaje y de embarcaciones menores del puerto de Lázaro Cárdenas donde afirmó que, con esta infraestructura se liderará en movimiento de mercancía del comercio marítimo nacional. Con una inversión de la Administración del Sistema Portuario Nacional, ASIPONA, de Lázaro Cárdenas, de alrededor de 700 millones de pesos, se construyeron las dos obras que permitirán incentivar la inversión privada potenciando el desarrollo económico y productivo de la región. Adelantó que este mismo año se lanzará la licitación pública internacional para que una empresa especializada en cabotaje marítimo se encargue de la operación del muelle en el puerto de Lázaro Cárdenas, a lo que destacó la importancia de esta infraestructura para generar mayores oportunidades de empleo y crecimiento a las actividades productivas con el traslado de mercancías entre los puertos de Ensenada, La Paz, Guaymas, Topolobampo, Mazatlán, Vallarta, Colima, Manzanillo, Salina Cruz, Acapulco y Chiapas. Por su parte, el director general de Asipona, Anselmo Osorio Fraga, Detalló que el muelle de cabotaje de más de 500 metros de longitud tuvo una inversión de 590 millones de pesos, mientras que el muelle de embarcaciones menores representó una inversión de 92 millones de pesos. La Secretaría de Marina, a través de la Administración del Sistema Portuario Nacional, Lázaro Cárdenas, reafirma su compromiso con la modernización y desarrollo de la infraestructura portuaria del país. Hoy celebramos el inicio de importantes obras que fortalecerán significativamente nuestra infraestructura. Muelle de Cabotaje, primer muelle especializado en tránsito de corta distancia en México, una obra estratégica que ha representado una inversión de 590 millones de pesos y ha generado más de mil empleos. Ubicado en el Canal Suroeste, este muelle cuenta con una longitud de 350 metros y está cimentado sobre 280 pilas de concreto armado, cada una con un diámetro de 1.20 metros, desplantadas a 16 metros bajo el nivel del mar. La banda de atraque, reforzada con un muro combinado y una pantalla de concreto armado, está equipada con 18 vitas de amarre y defensas. Además, el muelle está dotado con un patio de operación, un avanzado sistema de alumbrado compuesto por cuatro superpostes de 25 metros de altura y una vialidad de 1.5 kilómetros que conecta la instalación con el circuito vial del puerto. El principal beneficio de esta obra es el incremento de la capacidad para el manejo de carga, así como el impulso al transporte marítimo de corta distancia, lo que permitirá optimizar tiempos de tránsito, reducir costos logísticos y mejorar la seguridad de la mercancía. Muelle para embarcaciones menores, con una inversión de 92 millones de pesos y la generación de más de 320 empleos, este muelle marginal está diseñado para servir a embarcaciones de búsqueda y rescate a cargo de la marina, así como a remolcadores que asisten en las maniobras de grandes embarcaciones mercantes. Este muelle, con 150 metros de largo y 20 metros de ancho, ofrece dos plataformas a diferentes alturas y está equipado con un sistema eléctrico que permite la conexión segura de las embarcaciones. La obra garantiza condiciones seguras para el atraque de embarcaciones menores, protegiéndolas de condiciones meteorológicas adversas y contribuye a la seguridad general del puerto al evitar interferencias con la operación de grandes buques de carga. Acceso al Boulevard Costero Con una inversión de 293 millones de pesos y un avance del 90%, esta importante obra vial ha generado más de 600 empleos. El acceso, que conecta la zona urbana con el Boulevard Costero, cuenta con una vía de 3.2 kilómetros y cuatro carriles, adem además de acotamientos, bahías de estacionamiento y un paso superior ferroviario de 600 metros. El proyecto también incluye importantes obras hidráulicas, zona de reforestación, pasos de fauna, ciclovía, un parque lineal con áreas recreativas y mobiliario urbano, así como alumbrado público en el camellón central. Esta infraestructura mejorará la conectividad y movilidad en la zona, 
ofreciendo a los ciudadanos un acceso más rápido y cómodo a un entorno costero con espacios recreativos, propiciando una mejor calidad de vida para las familias de Lázaro Cárdenas. Aeropuerto Nacional General Lázaro Cárdenas del Río El 24 de octubre del 2022 se marcó un significativo logro con la incorporación del Aeropuerto Nacional General Lázaro Cárdenas del Río. En agosto de 2024, se firmó un convenio de colaboración con el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, que tiene como objetivo proporcionar asistencia técnica, administrativa, jurídica y financiera a la Administración del Sistema Portuario Nacional Lázaro Cárdenas a Cipona. Esta colaboración busca ofrecer la orientación necesaria para la planeación, certificación y operación del aeropuerto, potenciando la conectividad aérea de la región y complementando de manera integral nuestra infraestructura aeroportuaria. Esta nueva infraestructura fortalecerá la red logística del puerto, además de impulsar el desarrollo económico y la competitividad de la región, creando nuevas oportunidades para el comercio y el turismo. A 30 años de la creación de las Aciponas y con el aniversario número 50 de este majestuoso puerto, es un honor seguir celebrando con obras que continúan proyectando a Lázaro Cárdenas como una pieza fundamental para el comercio, conectando puertos y representando una mejor accesibilidad a mercados locales e internacionales, contribuyendo a la diversificación y fortalecimiento de la infraestructura del transporte marítimo. Hoy, eh, en la inauguración de este muelle, es importante señalar lo estratégico del muelle, porque tenemos muelles más grandes, muelles para contenedores, o tenemos también la terminal especializada de vehículos, la más grande del Pacífico Mexicano. Pero este muelle desde que se planteó una estrategia nacional en la Marina Mercante Nacional, tiene que ver con el cabotaje, es decir, con el comercio de puerto a puerto nacional, no con el comercio internacional, sino el comercio interno. México es uno de los países con uno de los potenciales más grandes en cabotaje, pero también es uno de los países que menos aprovecha, que menos utiliza el comercio marino, mercante, para trasladar mercancías internamente en el país. Eso tiene que cambiar y este muelle el primer muelle especializado en cabotaje en los puertos del Pacífico Mexicano es eso, es dar un paso adelante como el puerto líder en el Pacífico, puerto líder en México, el puerto de Lázaro Cárdenas, el puerto con mayor expectativa de crecimiento, con mayores reservas territoriales dentro de su recinto portuario para expandirse, crecer, y crecer sobre todo para poder asimilar todo el intercambio comercial que hay con Asia, con China, con Vietnam, con Japón, con Corea, con todo el mundo en crecimiento que es Asia. Ayuntamiento de Catemaco, pavimentación de la calle Primero de Mayo de la colonia Tiotín. Nos encontramos en la calle Primero de Mayo de la colonia Teotín, una calle que tenía completamente colapsado el drenaje y afectaba más de 40 casas, como ustedes pueden ver. Es una obra que se está realizando de una manera extraordinaria porque no la teníamos contemplada en el presupuesto de este año, pero pues ya era una cosa insostenible, colapsaron los drenajes y estaba brotando una forma antihigiénica que ya estaban viviendo ellos y nosotros pues, atendiendo a la petición de muchos vecinos pues estamos atendiendo esta, esta obra aquí es muy importante resaltar cuando se hacían antes obras no cambiaban la red de drenaje pavimentaban sobre calles y quedaba todo viejo estas son las consecuencias de drenaje relativamente en buen estado tenemos que destruirlo para poder continuar con esta obra también cabe resaltar que con esta obra ya no tiene nada que cooperar los vecinos como hacían anteriormente los que sí sabían gobernar. Estamos demostrando quién sí sabe gobernar. 
Mi nombre es Rafaela Cruz Acosta y vivo en la calle Primero de Mayo, Colonia Teotín. Agradecemos a los vecinos de esta calle, eh, tanto insistir, él amablemente nos está apoyando, ya que esta calle tiene 34 años de que la pavimentaron. Y como él dice, eh, el drenaje que antes ponían eran tubos de concreto, se colapsaron y era una cosa insoportable, los olores muy fétidos, pero damos las gracias a todos los vecinos por la atención que ha tenido para con nosotros, ya que esta calle va a quedar en buenas condiciones con todos los servicios que requiere. Agradecemos, señor alcalde, a nombre de todos los vecinos, su apoyo incondicional que está brindando para todos nosotros. Estado de Puebla. Avances del CEITA del Instituto Politécnico Nacional. Hola amigos, muy buenos días. Ya nos encontramos en San José, Chapa, en Ciudad Modelo, aquí en el Centro de Innovación e Investigación que estará a cargo del Politécnico Nacional, el primero en Puebla, el tercero en todo el país. Y vean nada más, nada más, ni de lo que va a tener. En verdad estoy muy contento porque hoy los emprendedores, los empresarios, los estudiantes tendrán un centro donde podrán investigar y donde podrán innovar. Estamos dejando las plataformas para el pueblo del futuro de las siguientes generaciones. Amigos y amigas, me da mucho gusto decirles que este gobierno presente sí le apuesta a su futuro. Corredor Intertroncal México-Pachuca-Tampico Estamos en la obra construcción del entronque Real del Monte. Básicamente, el entronque que estamos construyendo es una modernización a un entronque existente en la zona de Real del Monte. Y el beneficio que tiene es acortar las distancias. Eh, como tal, una obra de comunicación pues siempre es productiva, ¿no? Estamos en el portal que da hacia la ciudad de Pachuca o de, de Real del Monte. Actualmente se está preparando la entrada para ingresar a lo que es el túnel en mina. Estamos trabajando en lo que es la visera. Estamos, digamos, eh, haciendo un emboquille para poder este, iniciar la excavación de, de lo que es el túnel. Parte del gobierno que nos da la oportunidad de, de hacer las obras. Pues todos sabemos que donde se construye una vía de comunicación, pues le da mayor vida, ¿no? Le da desarrollo a las comunidades y esto. Estamos contentos por esta obra, por este impacto de obra que nos, que nos brindaron para aquí, para Real del Monte y Huasca. Me da gusto, ¿no? De contribuir a mi país, contribuir con, la, pues con mi gente, ¿no? Nuestro trabajo contribuye, ¿no? A, 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 a las comunidades, a la a la población en general y a nuestro país. Ayuntamiento de Tepeaca, inauguran la carretera al Tecnológico Superior de Tepeaca, entre San Pablo Actipan y San Luis Ajajalpan. A las 2 y a las 3, de esta manera, queda inaugurada la construcción del pavimento asfáltico. Esta importante obra del gobierno presenta a su amigo, el gobernador del estado de Puebla, Sergio Salomón. Céspedes Peregrina. Esta importante obra conecta a Tepeaca y a Tecali de Herrera. Muchas felicidades a todos los beneficiarios de esta importante obra. Les pedimos, por favor, sean tan amables de subir a las banquetas. Tengan mucho cuidado, van a pasar las unidades. Por favor, les pedimos, tengan mucho cuidado, sean tan amables de subir a la banqueta para que pasen las unidades. Muchas felicidades a todos los beneficiarios de esta importante obra que conecta a Tepeaca y a Tecali de Herrera. Muchas felicidades a todos. Gracias por acompañarnos en esta importante obra 